Hallo, in deze lezing gaan we het hebben over het sociologisch perspectief op menselijk gedrag. Wat bedoelen we nou eigenlijk wanneer we het hebben over het sociologisch perspectief? En hoe kan je dit perspectief toepassen? Laten we kijken naar een voorbeeld. Stel je voor dat we geïnteresseerd zijn in obesitas. En stel je nou voor dat we twee personen hebben, John en Kaito. John is obese en Kaito niet. Hoe kunnen we nou het verschil tussen deze twee personen verklaren? Er zijn eigenlijk twee perspectieven die je in kan nemen als je gedrag wil verklaren. Allereerst kan je gebruik maken van een individueel perspectief. Individueel perspectief kijkt naar individuele kenmerken van een persoon, individuele oorzaken. Bijvoorbeeld, John eet te veel, hij beweegt te weinig, hij heeft te weinig zelfcontrole of misschien heeft hij genetische aanleg om uh, overgewicht te ontwikkelen. Een sociologisch perspectief kijkt naar sociale oorzaken. Mills sprak in dit verband over de sociologische verbeeldingskracht, de sociological imagination. Een socioloog zou er bijvoorbeeld op kunnen wijzen dat John en Kaito opgroeien in een totaal andere context. John die groeit op in Amerika bijvoorbeeld. In Amerika zijn er heel veel mensen met obesitas en Kaito groeit op in Japan. In Japan zijn er veel meer, minder mensen die uh, obese zijn. Kortom, uh, je, kunt, uh, je kunt allerlei vormen van gedrag bestuderen vanuit deze twee perspectieven. Vanuit een individueel perspectief en een sociologisch perspectief. Dus dit is het kenmerkende van sociologie. Sociologie is echt een studie van sociale verschijnselen. En dat betekent dus dat als je gaat kijken naar bepaald menselijk gedrag, dat je dat dan uh, doet door te gaan kijken naar de invloed van de sociale omgeving... En ook bestudeert hoe die omgeving dus van invloed is, niet op één persoon, maar op een groep van mensen. Die, die, die mensen die allemaal uh, zich bevinden in dezelfde uh, omstandigheden. Nou, een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe verhouden die twee perspectieven zich tot elkaar? Um, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Eén manier is dat je zegt, nou ja, ze vullen elkaar aan. En dat is ook heel vaak het geval. Het is ook heel vaak zo dat... Je gedrag pas goed kan begrijpen als je naar zowel individuele factoren gaat kijken als naar sociale factoren. Een ander idee is dat, het, dat die twee soorten perspectieven in, in als, als alternatief worden gezien. Als een soort, ja, je bent het eens met het een of het ander. Dus iemand zegt, nee, uh, overgewicht dat wordt echt veroorzaakt door genetische factoren, door iemands persoonlijkheid en daar moet je naar kijken. Hij zegt iemand anders, nee hoor, dat is allemaal niet waar. Het heeft te maken met de samenleving waarin je opgroeit. Of met onze voedselindustrie. Of met, uh, met media die ons bepaalde uh, beelden aanreikt. Waardoor we ja, enorm beïnvloed worden. De derde manier om er naar te kijken is een, door een onderscheid te maken tussen proximate en ultimate causes. Stel je voor, we kijken weer naar obesitas als uitkomst. Dat proberen we te verklaren. En nou kun je... Dus die, dat onderscheid maken tussen proximate en ultimate cause. Proximate cause is bijvoorbeeld dat mensen een negatief zelfbeeld hebben. Dus het kan bijvoorbeeld zo zijn in sommige omstandigheden... dat mensen die heel negatief over zichzelf denken... Uh, ja, meer gaan eten, niet zoveel meer om zichzelf uh, bekommeren... en uh, minder bewegen en minder zeg maar, rekening houden met de gezondheid van hun eigen lichaam. Dus een negatief zelfbeeld kan bijvoorbeeld in sommige gevallen leiden tot uh, uh, overgewicht. Nou, ik kan je natuurlijk hier uh, tevreden mee zijn en zeggen... Oh, dat is een prima verklaring en dan begrijp ik waarom iemand iets doet. Maar je kan je ook afvragen waarom het nou überhaupt zo is dat iemand dan zo'n negatief zelfbeeld uh, ontwikkelt. Hè? Wat zit er nou precies achter? En dan als je dat soort vragen stelt, dan kom je eigenlijk uit op de meer sociologische factoren. In dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat die persoon een negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld doordat hij of zij uh, ja, op school gepest werd, uh, negatief bejegend door uh, kinderen in de klas, daardoor zo'n negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld en als gevolg daarvan weer uh, meer is gaan eten en minder om zijn eigen uh, lichaam geeft. In dit geval zijn dus de individuele oorzaken de proximate causes, de nabije oorzaken, terwijl de sociologische oorzaken zijn de oorzaken die meer op de achtergrond spelen. Dus dat zijn eigenlijk de dieper liggende factoren. We hebben nu de hele tijd gesproken over sociale contexten en dat sociologen daar naar, naar kijken om gedrag te verklaren. Maar het is belangrijk hier om je te beseffen dat die sociale contexten zich op verschillende niveaus kunnen afspelen. 
Je kunt kijken naar echt het macroniveau. Dat betekent het niveau van landen of zelfs daarboven, bijvoorbeeld een heel continent of zo. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld het gedrag van individuen vergelijken in verschillende landen. Hè, zoals we net gedaan hebben met, uh, met John en Kaito. John groeide op in Amerika en Kaito in Japan. En doordat mensen opgroeien in verschillende samenlevingen, gaan mensen van elkaar verschillen. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar omstandigheden, naar contexten die veel dichterbij staan. Bijvoorbeeld de school waar mensen naartoe gaan. Uh, of de buurt waarin mensen opgroeien. Of verschillen tussen gezinnen. Dat zijn ook allemaal contexten. Maar dat zijn contexten op het mesoniveau. Nou, op het ma- microniveau hebben we dan individuen. Dus we hebben eigenlijk drie niveaus, kan je zeggen. Je hebt het microniveau, dat zijn individuen. In dit geval ging het over uh, leerlingen bijvoorbeeld die naar school gaan. Of op het mesoniveau, bijvoorbeeld scholen, buurten, organisaties, gezinnen, noem maar op. En op macroniveau hebben we dan landen. En al die verschillende contexten hebben invloed op ons gedrag. Kortom, het unieke van een socioloog perspectief is dat het kijkt naar de invloed van de sociale context. En als je kijkt naar de sociale context, dan kijk je dus niet alleen maar naar, naar de individuele factoren die uh, bepaald gedrag veroorzaken, naar de nabije oorzaken, maar ook naar achterliggende oorzaken. Dat zijn de echt sociologische factoren. Nou, die sociale context die kan je bestuderen op het macro- en mesoniveau, dus op het niveau van hele landen bijvoorbeeld, maar ook op het niveau van buurten, gezinnen, organisaties en ga ze maar verder. Een perspectief helpt je dus om menselijk gedrag beter te leren begrijpen.